வணக்கம் நான் கலாமை இசைக்கிடமிலிருந்து பேசுகிறேன் இன்றைக்கி இருபத்தேழு ஒம்பது இன்றைக்கி வந்து தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதாவது தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாளையம் ஒரு புதிய அறிவிப்பை ஒன்று வெளியிட்டிருக்காங்க அதாவது இதுவரையிலும் நடந்து வந்த குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ இந்த எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்னை கொஞ்சம் மாற்றியிருக்காங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து இந்த அஞ்சு வருஷமாக இந்த குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கான சரியான ஒரு சிலபஸை ஃப்ரேம் பண்ண முடியாமல் நிறைய நாள் நம்ம அதுகள அவஸ்தை கொஞ்சம் இருந்துகிட்டு இருந்தது குறிப்பாக முதல்ல முதல்ல குரூப் டூ குரூப் டூ ஏன்னு பிரிக்கும் போது குரூப் டூ மெயின்ஸு குரூப் டூ ஏ சாதாரணமாக நூறு மார்க்கு தமிழும் நூறு மார்க்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் அதாவது பொது அறிவும் இருக்குது குரூப் டூ மெயின்ஸை பொறுத்த வரையிலும் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி டிஸ்கு அதே அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் ஐம்பது மார்க் ஷேட் பண்ணணும் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் எழுதுகிற மாதிரி இருந்தது அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றினாங்க இப்போ இன்றைக்கி என்ன முக்கியமான அறிவிப்பு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இது ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் இந்த மாற்றம் காலத்தால் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மாற்றம் இது வந்து ஒரு ஒரு சில பேருக்கு கஷ்டமாகவும் சில பேருக்கு ஈஸியாகவும் இருக்கிற ஒரு மாற்றம் தான் முதல் சிலபஸ் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் சிலபஸ்ஸை உள்வாங்கி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களால தான் சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இதுவும் இன்ஸ்டியூட் போகிறோம் அவங்க ஏதோ ஒரு மெட்டீரியல் தராங்க அதை வச்சு படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தப்பான ஒரு விஷயம் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன சிலபஸ் எந்த சிலபஸ் ரிலேட்டடாக நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னு தெரியும் சரி இன்றைக்கி ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷத்தில் இந்த இன்றைக்கி சிலபஸ் பார்த்துடலாம் பேட்டர்ன் என்ன ஒரே எக்ஸாம் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே எக்ஸாம் ரெண்டு பேரும் இது தனித்தனி ஆள் கிடையாது யார் குரூப் டூ இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு வாங்க போகிறாங்க யார் குரூப் டூ நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு வாங்க போகிறாங்கன்னு தெரியாது ரெண்டு பேரும் ஒரே எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் வைக்கன்சின்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு பேரும் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க சரி முதல்ல வந்து நம்ம இதை பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து சிலபஸ் ரிலேட்டடாக பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி இந்த போஸ்டிங் எப்படி எக்ஸாமினேஷன்றதை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் முதல் சிலபஸ் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் ரெண்டு பேருக்கும் காமன் சிலபஸ் கொடுத்துட்டாங்க தமிழ் பொது தமிழ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இந்த டாபிக் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் இருந்த டாப்பிக்கை தூக்கிட்டாங்க இனிமேல் குரூப் ஒன் குரூப் டூ ஏ குரூப் டூ இது மூணுத்துக்குமே டூ ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸுக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் நடக்கும் பொது அறிவை பேஸ் பண்ணி தான் இது நடக்கும் இனிமேல் குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ மூணுத்துக்குமே பொது அறிவு அந்த இருந்து இருக்கும் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு மெயின்ஸ் பேப்பர் டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப்பில் அதாவது எழுத்து வடிவத்தில் ஒரு டிஸ்கிரிப்டிவ் டைப் பேப்பர் ஒன்று இருக்குது குரூப் டூ குரூப் டூ ஏக்கு குரூப் ஒன்றுக்கு மூணு பேப்பர் இருக்குது அது ஈச் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸு அது பின்னாடி அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போது இனிமேல் குரூப் டூ ஏக்கும் குரூப் டூக்கும் ரெண்டு பேப்பரை ஒரு பேப்பர் ப்ரிலிமினரி பேப்பர் ஒரு பேப்பர் மெயின்ஸ் பேப்பர் இப்போ ப்ரிலிமினரி பேப்பரில் அதுக்கு முன்னாடி நூறு மார்க்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸோ நூறு மார்க்கு ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் ஆர் ஜென்ரல் தமிழும் இருந்ததை தூக்கிட்டு ஒன்லி இரநூறு மா இரநூறு கொஷின்ஸ்க்கும் டூ ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ்க்கும் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை வழக்கம் போல் இருபத்தஞ்சி மார்க்கு ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் கொடுத்துட்டாங்க மீதி நூற்றி எழுபத்தஞ்சி மார்க்குக்கு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போது தமிழுக்கு தமிழுக்கு முக்கியத்துவம் இல்லையா தமிழ் அப்போ ஆங்கிலத்துக்கு முக்கியத்துவம் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு பின்னாடி விடைய வச்சுருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சிலபஸ் பொருதுவாக பார்த்திங்கன்னா அதே தான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஜியாகிரஃபி எக்கனாமிக்ஸு பாலிட்டி ஜென்ரல் ஜிகேன்னு சொல்கிற இது ப்ளஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி ஜுவாலஜி இது இதை பேட்டர்ன் தான் இதில் ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும் ஒரு மூணு டாபிக்கு அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி அதாவது ஹிஸ்ட்ரி ஹெரிட்டேஜ் கல்ச்சர் ஆஃப் தமிழ் பீப்புள்னு ஒரு பேப்பர் அதுக்கு முன்னாடி தனியாக இல்லை அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்னு ஒரு பேப்பர் இந்திய விடுதலை போராட்ட வரலாறுன்னு ஒரு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஒரு யூனிட் இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்டில் அப்படியே ரெபடியன் பார்ட்டியோட டெவலப்மெண்ட் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பேட்டனை வந்து புதுசாக வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா புதுசாக ஒரு பேப்பர் ரெண்டு பேப்பர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்னு ஒரு பேப்பரு ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட் இன் தமிழ்நாடு அதாவது வரலாறு கலாச்சாரம் பண்பாடு சமூக அரசியல் இயக்கங்கள் தமிழ்நாட்டில் நடந்த
இம்பேக்ட் ஆஃப் திருக்குறள் இன் ஹியூமனிட்டி மனிதத்தன்மையில் மனித நம்ம மனிதனாக வாழ்கிறதுக்கு திருக்குறளோட பங்கு என்ன மாதிரி இருக்குது திருக்குறள் அண்ட் யூனிவர்சல் வேல்யூ திருக்குறள் உலகம் முழுக்க திருக்குறளால் கூறப்படும் ஒரு பொது பண்பு அதாவது உலகளாவிய ஒரு பண்புகள் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அது அதில் இருக்கிற சோசியோ பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் தாட்ஸ் என்ன அரசியல் பொருளாதார மற்றும் சமூக தாட் என்ன அப்படின்ற பற்றி திருக்குறளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தமிழை புறக்கணிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு நீங்கள் இனிமேல் போராட்டம் பண்ண முடியாது ஏன்னா தமிழுக்கு மெயின்ஸ் பேப்பர்லேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பிலிமினரி பேப்பர்லேயும் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதில் ஒரு எட்டாவது யூனிட்டாக என்ன பண்ணுறாங்க ஹிஸ்ட்ரி கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு பேப்பர் கொடுத்து திருக்குறளுக்கும் ப்ளஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் தமிழ் சொசைட்டி தமிழ தமிழ தமிழ் சமூத சமுதாயத்தின் வரலாறு ரிலேட்டட் ஆர்கியாலஜிக்கல் டிஸ்கவரிஸ் தமிழ் பண்பாடு பற்றி இந்த கீழடி இந்த மாதிரியான அதிர்ச்சி நல்லூர் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவரிஸ் என்ன மாதிரி இருக்குது சங்கம் தமிழ் சங்கம் லிட்ரேச்சர் மூன்று சங்கங்கள் பற்றின லிட்ரேச்சர் அப்புறம் கான்டெம்பரரி டைம்ஸ் இந்த சமகாலத்தில் தமிழ் பண்பாடு பற்றியும் ஒரு பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் த இந்திய விடுதலை போராட்டம் தமிழ்நாட்டின் பங்கு இயர்லி அஜிஸ்டேஷன் அகேன்ஸ்ட் பிரிட்டிஷ் ரூல் பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்கு எதிரான ஆரம்ப கால போராட்டங்கள் ஒரு விடுதலை போராட்டத்தில் பெண்களின் பங்கு தமிழ்நாட்டு இதெல்லாம் தமிழ்நாடு ரிலேட்டடு அதுக்கப்புறம் பத்தொம்பது இருபதாம் நூற்றாண்டில் நடந்த சமூக பொருளாதார இயக்கங்கள் என்ன மாதிரி இருந்தது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி நீதி கட்சி அதுக்கப்புறம் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட்டு பெரியாரோட சுயமரியாதை இயக்கம் ட்ரவிடியன் மூமெண்ட் திராவிட கட்சிகள் தோற்றம் ப்ளஸ் வந்து அவங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கப்புறம் தந்தை பெரியார் அண்டு பெரிய பேரறிஞர் அண்ணாவோட கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு ஒரு புது பேப்பரை கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே என்ன இருந்தது ஏற்கனவே இருந்த மாதிரி இந்திய நேஷனல் மூமெண்ட் ஆல்ரெடி தெரியும் நே நேஷனல் ரெனைசான்ஸ் மறுமலர்ச்சி இயக்கங்களை பற்றி இருந்தது அதில் பார்த்திங்கன்னா முக்கியமான லீடராக ரெண்டு மூணு பேரை சேர்த்துருக்காங்க டாக்டர் அம்பேத்கர் பகத்சிங் இவங்க ரெண்டு பேரும் புதுசாக ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தனியாக இண்டிவிஜுவல் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது போக பாரதியார் வஉ சிதம்பரனா ஜவஹர்லால் நேரு காமராஜர் மகாத்மா காந்தி மௌலானா அபுல் கலாம் ஆசாத் இவரையும் புதுசாக சேர்த்துருக்காங்க அப்புறம் தந்தை பெரியார் இருந்தார் ராஜாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ்க்கு முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்டில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா முக்கியமாக வந்து அது போக முக்கியமாக வந்து டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமாக ஒரு பேப்பரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு டெவலப்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் தமிழ்நாடு அதாவது நிர்வாகத்தின் மேம்பாடுகள் தமிழ்நாட்டில் நிர்வாக ரீதியாக என்னென்ன மேம்பாடுகள் நடத்தப்பட்டது அப்படின்ற ஒரு பேப்பரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அதாவது ஒரு பப்பாட் சொல்கிற பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி தமிழ்நாடு நிர்வாகம் இது மெயின்ஸ் பேப்பரில் முன்னாடி வந்து குரூப் டூ மெயின்ஸ் பேப்பரில் இது ஒரு பேப்பராக யூனிட்டாக இருந்தது அதை வந்து பிலிமினரி பேப்பரில் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு மனித வளர்ச்சி பற்றின என்ன மாதிரியான இது இருக்குது அது கேட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இம்பேக்ட் ஆஃப் சோஷியல் ரீஃபார்ம் மூமெண்ட் இன் சோஷியோ எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் இன் தமிழ்நாடு அதாவது சமூக சமுதாய காரணிகள் என்ன என்ன மாதிரி தமிழ்நாட்டில் வளர்ந்துருக்கு இதுக்கு பற்றி கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் ரெண்டாவது சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் தமிழ்நாடு சமூக நீதியில் முன்னணி மாநிலமாக இருக்குது அதை பற்றி விளக்குங்கன்னு சொல்கிறாங்க எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கல்வி மற்றும் சுகாதாரம் பற்றிய சொல்லணுன்றாங்க ஜாகிரபி ஆஃப் தமிழ்நாடு அண்ட் இம்பேக்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் க்ரோத் இந்தியாவோட தமிழ்நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றி கேட்குறாங்க அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு இன் வேரியஸ் ஃபீல்டு பல்வேறு துறைகளில் தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தின் சாதனைகளை பற்றி கேட்குறாங்க இ கவர்னன்ஸ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது மின் ஆளுமை தமிழ்நா தமிழ்நாடுத்தில் எந்தெந்த துறைகளில் மின் ஆளுமை இருக்குது இதை பற்றி கேட்குறாங்க இதெல்லாம் மெயின்ஸ் பேப்பரில் ஒரு பேப்பராக இருந்தது தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு பேப்பராக இருந்தது அதை பிலிமினரி கொண்டு வராங்க அப்போது புதுசாக சேர்த்துருக்கிறது ஏற்கனவே ஹிஸ்ட்ரி இருந்தது ஜாகிரபி இருந்தது எக்கனாமிக்ஸ் இருந்தது ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இருந்தது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸ் அதாவது பாலிட்டி ஆர் கான்ஸ்டியூஷன் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் இருந்தது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இருந்தது இது கூட ரெண்டு பேப்பரை ஸ்பெஷலாக ஆட் பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டு பேப்பரும் தமிழ்நாடு முக்கியத்துவப்படுத்துகிற பேப்பர்கள் ஒன்று தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனை பற்றியும் இன்னொன்று தமிழ்நாடோட வரலாறு ஹெரிட்டேஜ்
இதெல்லாம் அப்புறம் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் நான் அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல வந்தேன் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியா இந்தியாவோட ஹிஸ்ட்ரி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ ஏ அண்ட் குரூப் டூ பேப்பருக்கு வந்து ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா இல்லாமல் இருந்தது குரூப் ஃபோருக்கும் குரூப் ஒன்றுக்கு மட்டும்தான் இருந்தது இப்போது பழங்கால இந்தியாவை இதில் சேர்த்துருக்காங்க குறிப்பாக சிந்து சமுழி நாகரி இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் குப்தர்கள் அப்புறம் டெல்லி சுல்தான்கள் முகலாயர்கள் மராத்தாஸ் விஜயநகர பேரரசு பாமணி கிங்டம் அப்புறம் தமிழ்நாடு வரலாறு இதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க அப்புறம் சேஞ்சஸ் அண்ட் கண்டினியூ சோஷியோ கல்ச்சர் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் நடந்தது அப்புறம் வந்து கல்ச்சர் யூனிட்டி அண்ட் டைவர்சிட்டி வேற்றுமை ஒற்றுமை கலாச்சாரம் ரேஸ் லாங்குவேஜ் கஸ்டம் தமிழ்நாடு இந்தியாவோட பண்பாடு இனம் மொழி இதை பற்றின இது கேட்டுவாங்க இது ஆல்ரெடி இருக்கிறது தான் இது தான் வந்து இப்போ மாற்றி இருக்கிறது மற்றபடி ஜியோகிராஃபி இதெல்லாம் அதே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ப்ரிலிமினரி பேப்பர் பார்த்துட்டோம் இப்போ மெயின்ஸ் பேப்பர் உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம் குரூப் டூ இது ரெண்டுமே குரூப் டூக்கும் உண்டு குரூப் டூ ஏக்கும் உண்டு மெயின்ஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒன் டைட்டில் டூ த்ரீ சிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மொத்தம் ச ஏழு சாப்டர் கொடுக்குறாங்க மெயின்ஸ் பேப்பரில் டிஸ்கிரிப்டிவ் டேப் எழுத போகிற பேப்பரில் ஏழு சாப்டர் கொடுக்குறாங்கம்மா ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் வந்து தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது செகண்ட் சாப்டர் வந்து இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கே ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று முக்கியத்துவம் கிடக்குது சில பேரால் தமிழில் எழுத நல்லா தெரியும் இங்கிலீஷ்னால் வராது சிலருக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் தமிழ் ஜீரோ இந்த ரெண்டு பே இந்த ரெண்டு கேட்டகரியும் இனிமேல் சக்ஸஸ் ஆகிறது கஷ்டம் ஒரு மொழி ஆளுமைன்றது தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்துலேயும் ரெண்டுத்துலேயும் சிறந்து விளங்கினாதான் மொழி ஆளுமை இருக்கும் உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் டிராஃப்ட் பண்ண தெரியணும் இங்கிலீஷ்லேயும் டிராஃப்ட் பண்ண தெரியணும் நீங்கள் நாளைக்கு சர்வீஸ் வரும்போது நீங்கள் ஒரு ஃபைலை ஒரு 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 பெட்டிஷன் ஒரு ஃபைல் மூவ் பண்ணுறீங்கன்னா ஓ அதில் தமிழ்லேயும் எழுத வேண்டியது இருக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் எழுத வேண்டியது இருக்கும் இந்த அறிவை வளர்க்குறதுக்காக தான் இதை கொடுத்து கொண்டு வந்துடுறாங்க தமிழ் மட்டுமே படிச்சுட்டு வந்துடுறாங்க இங்கிலீஷ் மட்டுமே தெரியுது உங்களுக்கு ரெண்டுமே மொழி ஆளுமை இல்லை அப்படிங்கிறது ஒன்று ரெண்டாவது வெளி மாநிலக்காரங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னும் போது இதில் வந்து இந்த விஷயத்தில் அவங்க வெளியில் போயிடுறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் தெரியலனா அவங்களால இந்த பேப்பரில் கிளியர் பண்ண முடியும் அதாவது இந்த ரெண்டு இது வந்து என்னவாக வச்சுருக்காங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டியாக வச்சுருக்காங்க நான் திரும்ப சொல்கிறேன் இந்த இந்த பேப்பரை வந்து எப்படி வச்சுருக்காங்கன்னா அவங்க தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இது வந்து பார்ட் ஏன்னு வச்சுருக்காங்க மொத்தம் ஏழு டைட்டில் இருக்குது ஏழு சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதில் முதல் ரெண்டு டைட்டிலை வந்து பார்ட் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்ட் ஏக்கு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க்குமா இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க்குமா மொத்தமாக வந்து அதாவது ரெண்டு கொஷினை ஒரு அதாவது தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க ரெண்டு கொஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி ஐம்பது மார்க்கு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கு ஐம்பது மார்க்கு ஏன் ஐம்பது மார்க்கு ஒரு கொஷனுக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க்கு ரெண்டு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனுக்கும் ரெண்டு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க ரெண்டுத்துக்கும் இருபத்தஞ்சி மார்க் இருபத்தஞ்சி மார்க் ஐம்பது மார்க் மொத்தமாக நூறு ஆச்சுமா டோட்டலி நூறு மார்க்கு மினிமம் இதில் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆன்சர் ஷீட் ஆஃப் தி கேண்டிடேட் ஹூ டூ நாட் செக்யூர் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் பார்ட் ஏ வில் நாட் பி கன்சிடர் ஃபார் தி எவால்வேஷன் ஆஃப் பார்ட் பி சிசாட்டில் இருக்கும் சிசாட்டில் வந்து எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்னு ஒன்று இருக்கும் யூபிஎஸ்சியில் அந்த மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சியில் இது எலிஜிபிலிட்டி ஞாபகம் வச்சுங்க இனிமே தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தில் நீங்கள் பணி ஆற்றணும் நினச்சா உங் நீங்கள் தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் பண்ண தெரியணும் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் பண்ண தெரியணும் இந்த நூறு மார்க்குக்கு இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தால் போதும் இது வந்து உங்களை பேப்பர் எவால்வேட் பண்ணுறது திருத்தறதுக்கு அப்போ தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் ஆகிறீங்க தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷனும் யாரால் பண்ண முடியுமோ அவங்க பேப்பர் திருத்தறதுக்கு எலிஜிபிள் மெயின்ஸ் பேப்பரில் அதாவது முதன்மை தேர்வில் இதில் ரெண்டாவது ஒன்றுலேருந்து ஏழு சொல்லியிருக்கேன் இது ரெண்டு முடிஞ்சிச்சு மூணாவது இது பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இதை வந்து பார்ட் பின்னு சொல்கிறாங்க மூணாவது டாபிக் நாலாவது டாபிக் அஞ்சாவது டாபிக் ஆறாவது டாபிக் ஏழாவது டாபிக் இதை
இதில் மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன் மார்க் இருபத்தஞ்சு சொல்லிடுறாங்க இந்த இருபத்தஞ்சு மார்க்கு ப்ளஸ் இந்த இருபத்தஞ்சு மார்க் இல்லை நூறு மார்க்கும் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இதில் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்கள் இருபத்தெட்டு எடுத்தாலும் அது வந்து சேர்த்துக்கிறாங்க மொத்தமாக முந்நூறு மார்க்குன்னு வச்சுங்க சரிங்களா மொத்தமாக முந்நூறு மார்க்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த முந்நூறு மார்க்கில் பேப்பர் அதாவது மெயின்ஸ் பேப்பரில் முந்நூறு மார்க்கு முந்நூறில் பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க பார்ட் ஏக்கு நூறு மார்க் கொடுக்குறாங்க பார்ட் பிக்கு இரநூறு மார்க் கொடுக்குறாங்க பார்ட் ஏக்கு தமிழ் டு இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் இங்கிலீஷ் டு தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரெண்டு ரெண்டு நாலு கேள்வி கேட்குறாங்க ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சி மார்க்கு மொத்தம் நூறு கேள்வி நூறு மார்க் வருது இந்த நூறு மார்க்கில் இருபத்தி அஞ்சு மார்க் எடுத்தால் நீங்கள் குவாலிஃபை பேப்பர் திருத்துவாங்க நீங்கள் இதில் இருபத்தஞ்சி கீழே எடுத்தால் அவங்க பேப்பர் திருத்த மாட்டாங்க இதில் எழுபத்தஞ்சி எடுத்தாலும் அந்த மார்க் கவுண்டட் அதை வந்து பார்ட் பிலியும் சேர்த்துப்பாங்க மொத்தம் தேர்வு நடக்கிறது முந்நூறுக்கு தான் முந்நூறில் இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் இன்னொரு பார்ட் பியை திருத்துறதுக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் இல்லாட்டி பார்ட் ஏலேயே உங்கள் பேப்பரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகே பார்ட் பின்றது மூணாவது டாப்பிக்கு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அஞ்சு டாப்பிக் இருக்குது ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இருபத்தி ரெண்டு மா ரெண்டு 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 கொஷின் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் இதில் மூணாவது டாப்பிக் வந்து ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங் சரிங்களா இது கொடுத்துடுறது இன்னொன்று காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்புறம் இன் டெவலப்மெண்ட் நாலாவது எஸ்ஏ ரைட்டிங் ஆன் திருக்குறள் திருக்குறளில் வந்து எஸ்ஏ ரைட்டிங் ரெண்டாவது லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபீஷியலாக லெட்டர் ரைட்டிங் திஸ் பார்ட் டு பி ஆன்சர்ட் ஃபுல்லி இன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் அலோன் நீங்கள் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங்கை நீங்கள் தமிழில் எழுதலாம் காம்ப்ரஹென்ஷன் தமிழ் காம்ப்ரஹென்ஷன் பண்ணலாம் இன் டெவலப்மெண்ட் தமிழில் பண்ணலாம் எஸ்ஏ ரைட்டிங் திருக்குறளில் எஸ்ஏ ரைட்டிங் பண்ணலாம் இங்கிலீஷ்னால் இங்கிலீஷில் பண்ணலாம் தமிழில் தமிழில் பண்ணலாம் திருக்குறள் ஞாபகம் வச்சுங்க திருக்குறள் மைன்ஸ்லேயும் வருது லெட்டர் ரைட்டிங் அஃபீஷியல் அஃபீஷியலாக ஒரு லெட்டர் எப்படி ரைட் பண்ணுறது இது தமிழில் எதில் ஒன்றாலும் எழுதுக்கலாம் ஆன்சர்ட் ஃபுல்லி இன் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் அலோன் நீங்கள் இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழில் பண்ணிக்கலாம் சரியா ரெண்டு பேப்பர் பார்ட் பி பார்ட் ஏ பார்ட் ஏ கம்பல்சரி இதில் இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தால் மட்டும்தான் எலிஜிபிள் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் எ நூறுக்கு எழுபத்தி மூணு எடுத்தாலும் இந்த மார்க்கோடு சேர்த்துப்பாங்க இருபத்தி ஆறு எடுத்தால் கூட நீங்கள் எலிஜிபிள் அடுத்த பேப்பர் திருத்துறதுக்கு எலிஜிபிள் ஆனால் இதில் ஒரு நூற்றி எண்பது அதில் ஒரு இருபத்தாறு அப்படின்னு சேர்த்திங்கன்னா கூட உங்களோட ஓவரால் மார்க்கு இது சேர்த்து தான் பண்ணுவாங்க இது தான் பேப்பர் அப்போது திரும்ப சம் சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் தமிழ் கிடையாது இங்கிலீஷ் கிடையாது இரநூறு மொத்தமாக ரெண்டு பேப்பரு பிலிமினரி பேப்பர் மெயின்ஸ் பேப்பரு பிலிமினரி பேப்பருக்கு இரநூறு கொஷின் கேட்க போகிறாங்க இரநூறு கொஷினில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கொஷின் ஜிஎஸ் அதாவது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸும் இருபத்தஞ்சி கொஷின் ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் இப்போது அடுத்தது மெயின்ஸ் பேப்பர் வரும் ரெண்டு பேப்பர் ஒரே ஒரு பேப்பரு அதை வந்து பார்ட் ஏ பார்ட் பின்னு பிரிக்கலாம் மொத்தம் ஏழு சாப்டரு ஒன்று ரெண்டு பார்ட் ஏ என்னது தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது இங்கிலீஷ்லேருந்து தமிழ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது ரெண்டு ப்ளஸ் ரெண்டு கொஷின் மொத்தம் நாலு கேள்வி ஒவ்வொரு கேள்வியும் இருபத்தஞ்சி மார்க்கு நூறு மார்க்கு இதில் இருபத்தஞ்சி மார்க் எடுத்தால் எலிஜிபிலிட்டி ஆனால் அதில் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறாங்களோ அதை வந்து கால்குலேட் பண்ணிக்கிறாங்க இருபத்தஞ்சி மார்க் கொடுத்தா எலிஜிபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அஞ்சு டாப்பிக் இருக்குது அஞ்சு டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ப்ரிசிஸ் ரைட்டிங் எழுதணும் இன்னொன்று வந்து காம்ப்ரஹென்ஷன் எழுதணும் இன்னொன்று இன் டெவலப்மெண்ட் எழுதணும் இன்னொன்று எஸ்ஏ ரைட்டிங் திருக்குறள் எழுதணும் இன்னொன்று லெட்டர் ரைட்டிங் எழுதணும் ஒவ்வொருத்துக்கும் இரு ரெண்டு 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 கொஷின் ஒவ்வொரு கொஷனுக்கும் பத்து இருபது 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 மார்க் மொத்தமாக நாற்பது 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 ஐ நாற்பது இரநூறு மார்க் ஏற்கனவே அதில் ஒரு நூறு மார்க் மொத்தம் முந்நூறு மார்க் அதில் முந்நூறு மார்க் இதில் முந்நூறு மார்க் பிலிமினரி ஓன்லி எலிஜிபிலிட்டி தான் மெயின்ஸ் மார்க் தான் உங்களுக்கு கன்சிடர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இது போத் டூ அண்ட் டூ ஏக்கு பொருந்தது சரிங்களா இது வந்து இது வரவேற்கத்தக்கதா இல்லை வரவேற்கத்தக்கது அல்லவா அப்படின்றது உங்களோட இது பார்த்துக்கணும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க எதுக்கு சிலபஸ் அப்ளை ஃபார் ஒன்லி டைட்டில்ஸ் ஒன் டு ஃபைவ் கிவன் பை ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரலும் இருக்கிற ஏபிசி அதாவது அதுக்கான கொடுத்துரு கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு இதில் ஆர்ஜின் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் தமிழ் சிவிலைசேஷனு சங்கம் பீரியட் லிட்ரேச்சரு மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷன் ஆஃப் தமிழ்நாடு
உங்களோட அறிவை முழுக்க முழுக்க ப்ரிடிக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தயவு செஞ்சு இந்த சிலபஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பிச்சுடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் மிக விரைவில் வருது நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக காத்திருக்கிறவன் முட்டாள்தனமான விஷயம் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வேணாலும் வரும் நம்ம இப்போ இப்போவே தயாராகிறது தான் புத்திசாலித்தனம் நோட்டிஃபிகேஷனுக்காக யாரும் வெயிட் பண்ணாதீங்க ஏன்னா பல குரூப் இப்போவே உட்காந்து எப்படா நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படா எக்ஸாம் வரும்ட்டு அந்தளவுக்கு படித்து வச்சுருக்காங்க தயவு செஞ்சு இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ